Cette vidéo est sponsorisée par NordVPN. Quand on a la peau sèche, en général, on cherche à l'hydrater. Hydrater, c'est eau, donc il faut lui apporter de l'eau. Ok, jusque là tout va bien. Mais quand on lui donne de l'eau en se lavant ou en allant à la piscine, 30 minutes plus tard, en général, la peau est encore plus sèche qu'elle ne l'était avant. Ce qui est a priori un non-sens quand on y pense. Comment l'eau, qui est censée être l'hydratant ultime, peut-elle dessécher la peau Bon, à la limite que l'eau n'hydrate pas, ça se conçoit. Parce que quand on a de l'eau sur la peau, on sait bien qu'elle ne finit pas par être absorbée par notre corps. Soit elle tombe, soit elle s'évapore. Ce qui, en passant, n'est peut-être pas plus mal, parce que si on absorbait l'eau de cette façon, bah on ressortirait un petit peu tout, tout boursouflé, tout gonflé après chaque baignade. Donc oui, l'eau n'entre pas dans la peau, et de fait, elle ne l'hydrate pas. Mais de là à activement dessécher la peau encore plus, c'est exagéré. Tu pousses le bouchon un peu trop loin, Maurice. Alors, pourquoi et comment est-ce que l'eau peut arriver à nous dessécher la peau Et ça pose une autre question. Si la peau est hermétique à l'eau, alors comment toutes les crèmes hydratantes qu'on a peuvent hydrater notre peau Pourquoi est-ce que ça marcherait plus avec elle qu'avec un robinet Et finalement, est-ce que le rôle d'une crème hydratante, est-ce que c'est réellement d'hydrater la peau Si c'est pas vraiment possible hmm. La peau qui tire, qui démange, qui peut faire des, des petites peaux blanches aussi parfois. Moi, c'est tout ça que j'englobe quand je parle de peau sèche. Alors, c'est pas du tout un, un terme médical, hein, mais ça représente la problématique générale de « il manque de l'eau dans notre peau ». Elle est donc sèche. Et vous savez, ceux qui sont le moins touchés par les problèmes de peau sèche, bah, ce sont ceux qui vivent sous les tropiques. Parce que là-bas, l'environnement est hyper humide. Alors, c'est pas que notre peau absorbe l'eau qui serait dans l'air, vous l'avez compris, ça, ça marche pas. Non, c'est plutôt que l'air est aussi humide que notre peau. Un peu comme deux éponges trempées et collées l'une à l'autre, il bah, n'y a pas d'échange d'eau entre elles, elles sont toutes les deux trempées de toute façon. Par contre, si on n'est pas sous les tropiques et que l'environnement est plutôt sec, notre peau aura tendance à venir mouiller l'air comme une éponge mouillée collée à une éponge complètement sèche. C'est aussi pour ça d'ailleurs qu'on a la peau plus sèche en hiver qu'en été. L'hiver, l'éponge de l'environnement est très sec et on perd de notre eau. Et en été, l'éponge de l'été, bah, elle est plus humide, donc tout est à l'équilibre et on ne perd pas notre eau. La solution simple pour éviter ce genre d'échange, bah, c'est de mettre une barrière étanche entre les deux éponges. Ce qui est exactement le rôle de la peau. Vous avez déjà vu ce genre d'illustration plein de fois, hein. il y en a des choses de, dans cette peau, mais on n'a pas besoin de toutes ces informations aujourd'hui. La seule chose qui nous intéresse, c'est de savoir que la peau est composée d'une couche par-dessus, l'épiderme, qui est globalement assez fine, et d'une grosse couche en dessous, le derme. Et l'épiderme, c'est lui notre fameuse barrière étanche entre nos éponges. Et euh, honnêtement, moi je la vois comme un, un kawé. C'est un kawé de peau, hein. un kawé biologique de peau. L'épiderme, il est imperméable et euh, un épiderme normal euh, qui fonctionne bien et qui n'a pas la peau sèche, euh, il utilise pour ça euh, sa kératine, qui est une protéine très hydrophobe et qui constitue la grande majorité de la couche cornée. Et il utilise aussi des liaisons intercellulaires, une sorte de ciment qu'il y a entre les, les cellules de l'épiderme. Et le troisième élément de, de cette imperméabilité, c'est le film hydrolipidique, donc essentiellement le sébum, la graisse que la peau produit. La graisse, c'est quelque chose de très hydrophobe. Euh, donc c'est très imperméable et ce, ce film, cette couche qui se met par-dessus l'épiderme, ben, ça renforce son imperméabilité. Le but étant que l'eau qui est présente dans le derme, donc la couche un peu plus profonde, euh, le derme c'est de la chair, hein, donc c'est 70% d'eau à peu près, eh ben, cette eau elle ne puisse pas sortir vers l'air extérieur. La personne que vous venez de voir, c'est Audrey de la chaîne Dermat Audrey. elle est dermatologue et elle produit aussi de nombreuses vidéos sur YouTube que je vous encourage ardemment d'aller voir dès que possible. Bon, mais ce qui m'embête avec ce qu'elle vient de nous expliquer, c'est que notre peau a clairement mis tous les mécanismes en place pour nous protéger de cette problématique de peau sèche. Elle a créé un kawé pour empêcher l'eau de passer. Alors, pourquoi moi Et peut-être vous, si vous regardez la vidéo, on a quand même la peau sèche. S'il y a les mécanismes, pour, pourquoi ça marche pas Génétiquement, on n'est pas tous égaux. Hein, donc euh, Certains ont des capacités euh, de, de peau plus solides que d'autres. Et donc certaines personnes, notamment les personnes qui ont un terrain atopique, sujettes à avoir de l'eczéma, euh, de l'asthme, du rhume des foins, euh, ont des fonctions de barrière qui sont moins efficaces. 
en fait. Et donc, au niveau de la peau, leur sécrétion de sébum est moins importante. Au niveau de la qualité, elle est différente également. Et au niveau des molécules d'adhésion, donc ce ciment là entre les briques dont je te parlais, il y a des, des défauts aussi, des anomalies génétiques. J'ai donc un caoué de mauvaise qualité. Cela dit, ça ne répond pas à notre première question qui était « Pourquoi est-ce que c'est pire après avoir pris une douche ?» Et j'ai posé cette question à Dermatodré et elle a utilisé une analogie assez spéciale pour m'expliquer le phénomène. Je la reproduis. Le, le derme, c'est comme de la chair. C'est quelque chose de... Bah, comme une escalope de poulet, on va dire. Voilà. À noter que je l'ai faite cuire pour des raisons d'hygiène, mais c'est censé être cru euh, dans la démonstration. Donc... Euh, par-dessus, l'épiderme, euh, c'est comme de la pâte feuilletée. La pâte feuilletée sèche hein, d'une un, viennoiserie, d'un croissant. Et normalement, euh, c'est une pâte feuilletée qui est très très grasse. Donc, il n'y a aucune eau qui est censée passer à travers. Quand on mouille l'épiderme, il n'est pas non plus 100% imperméable. Donc, il arrive à s'imbiber. D'ailleurs, quand on est dans le bain, au bout d'un moment, on voit que l'épiderme est quand même modifié parce qu'il y en a les doigts qui sont tous fripés. Quand on sort de l'eau, l'épiderme va sécher. Mais le temps qu'il sèche complètement, l'eau qui est présente dans le derme, elle va avoir très envie de sortir à travers euh, cet épiderme qui n'est pas euh, bien imperméable. On voit bien hein, comme un caoué de mauvaise qualité, les premières gouttes, parfait, il les retient. Mais au-delà de ça, euh, on est vite trempé en dessous malgré la présence d'un caoué pas terrible. Alors, autant le croissant, bon, je le récupère pas, autant la viande, je la récupère. Hein. L'épiderme, donc on a dit que c'était une structure très hydrophobe, mais elle aime pas trop être, se faire imbiber d'eau. Résultat, quand il euh, y a de l'eau qui arrive à passer entre les, les cellules de l'épiderme, bah, le temps que l'épiderme sèche, ce qui n'est à peu près une demi-heure, pendant cette période-là, quand on sort de la douche, on se retrouve avec ce gradient euh, entre l'air sec de l'extérieur et, le, et le derme. Et comme l'épiderme n'est plus euh, parfaitement gras et parfaitement hydrophobe, eh bien l'eau le, qui est dans le derme arrive à sortir. C'est donc pour ça qu'on a la peau plus sèche après avoir pris une douche qu'avant. L'épiderme, donc le, le kawé qui est de mauvaise qualité, rappelons bleu, c'est tellement imbibé d'eau qu'il a créé un pont pour que l'eau du derme, donc la couche la plus profonde de la peau, puisse s'échapper. Donc tout le temps où l'épiderme est mouillé, l'eau du derme fuit à toute vitesse vers l'atmosphère. Et quand l'épiderme finit par sécher, le pont entre le derme et l'extérieur s'est fermé et l'évaporation sera beaucoup plus lente. Alors ça, c'est l'effet de l'eau. Mais quand on se lave, il y a aussi l'effet du savon, qui est non négligeable. Vous savez pourquoi on utilise du produit vaisselle quand on fait la vaisselle C'est notamment pour dissoudre le gras qui est resté au fond de nos casseroles. Les molécules de savon attrapent le gras, l'enveloppent et partent avec l'eau du rinçage. Donc le rôle du savon est de détruire le gras. Mais nous, notre gras naturel, le sébum, si on l'enlève, on perd notre imperméabilisant naturel. C'est complètement contre-productif. Ça ne veut pas dire qu'il faut arrêter de se laver. Mais ça veut dire que se laver les mains avec du produit vaisselle ou des savons qui sont un peu forts, c'est peut-être pas l'idée du siècle si on souffre déjà de peau sèche. Ce qui est d'ailleurs un problème en ces temps de crise sanitaire. Cela dit, il existe des savons plus doux et qui décapent un petit peu moins le gras, donc il vaut mieux regarder de ce côté-là. On continue de se laver, ok C'est le message. Donc lavez-vous avec modération et mangez 5 fruits et légumes par jour. Bon, il y a un peu de quoi se décourager. Ça semble être une bataille euh, perdue d'avance, en tout cas qu'on ne gagnera jamais de ne plus avoir la peau sèche. Et puis qu'est-ce que ça peut faire Est-ce qu'il ne faut pas simplement abandonner et apprendre à vivre euh, avec ça Si c'est pas trop insupportable, parce que ça peut le devenir quand même, qu'est-ce que ça peut faire finalement d'avoir la peau sèche de... Alors, la peau sèche, souvent, c'est source quand même d'inconfort, c'est-à-dire de, de picotement, de sensation de tiraillement, euh, de démangeaison. Et puis, ça peut être le, le terrain propice à l'eczéma aussi, dans la mesure où, en fait, euh, s'il n'y a pas toutes ces liaisons intercellulaires, s'il n'y a pas le film de sébum pour protéger, euh, eh bien, en fait, la, la peau, elle devient un peu comme une passoire. Et toutes les, tous les éléments de petite taille, euh, des bouts de pollen, des bouts d'acariens, des bouts de poussière, eh bien, ils arrivent à rentrer à travers la peau et à stimuler le système immunitaire. Parce que normalement, sur une peau solide, ils auraient dû mécaniquement rester à l'extérieur. Certains euh, virus ont un tropisme cutané, euh, c'est-à-dire qu'ils ont la capacité de rentrer dans la cellule de la peau et commencer à la modifier. Ce sont les virus de l'herpès, par exemple, euh, les virus des papillomavirus, ceux qui donnent les verrues. Ok, bon, ben, bah, on réimperméabilise et là, je me doute que vous me voyez venir. Ce réimperméabilisant, c'est les crèmes hydratantes. 
c'est en général beaucoup de gras, ce qui reproduit en quelque sorte la couche de sébum qui est manquante ou du moins incomplète sur notre peau. D'où le fait que mettre ce genre de produit, c'est une histoire sans fin en fait, parce que on se lave, ça décape le sébum et la crème, donc on remet de la crème, puis on se relave, ça redécape, et on remet de la crème, etc, etc, etc. Alors le terme crème hydratante n'est pas toujours bien adapté, déjà parce que, bah, vous l'aurez compris, ça n'hydrate pas forcément la peau, c'est plutôt que ça empêche la déshydratation en rajoutant cette, cette couche de gras. Mais aussi le terme crème, crème hydratante tel que je l'utilise moi, j'utilise comme terme générique pour toute chose visqueuse censée réduire les problèmes de peau sèche. Et pourtant, il y a une vraie distinction entre les laits, les baumes, les pommades, et les crèmes. Le, le plus gras, ça va être la pommade. La pommade, c'est euh, presque 100% de phase grasse. Après, on va avoir le baume en dessous. Donc, on reste sur quelque chose qui est assez, assez gras. Quand je dis gras, c'est pas forcément gras au niveau de la, la texture. Le gras, on a souvent tendance à dire, ouais, ça va être désagréable, ça colle, etc. Non, pas, non, pas forcément. Mais disons qu'il y a plus de phase grasse dans un baume que dans une crème. Il est, il plus a, de kawaii. Voilà, plus de kawaii, on va dire. Si on fait un classement du plus liquide au plus gras, on aura le lait, puis une crème, un baume et une pommade. Et plus on se rapproche de la pommade, plus c'est gras, et plus le principe est d'ajouter de l'imperméabilisant. On se réhydrate alors de l'intérieur, dans le sens où c'est l'eau de nos vaisseaux sanguins qui abreuve le derme, et l'eau ne peut pas s'échapper parce qu'on a mis un kawaii efficace grâce au gras. Plus on se dirige vers le lait, moins on a d'imperméabilisant, mais plus on vient nourrir l'épiderme de la peau, donc la couche superficielle, quelque chose de réellement hydratant, mais pour la surface de la peau uniquement. Il y a des gens pour lesquels on va avoir besoin plutôt euh, de, de mettre plutôt de l'urée des molécules hydrophiles. Euh, je pense par exemple à la kératose pilaire, c'est un problème dans lequel il y a des petits bouchons de peau morte qui se forment au niveau des... C'est ça qui fait les bras rugueux, les cuisses un peu granuleuses aussi, c'est fréquent. Dans ce cas-là, on utilise de l'urée qui va être à la fois hydratante euh, et permettre de décoller des petites squames et d'un autre côté, les personnes qui ont de l'atopie, qui sont sujets à l'eczéma, on va plutôt utiliser des produits plus gras pour les hydrater parce que ben, ça correspond à leur manque en fait au niveau euh, du sébum, des céramides, etc. Donc c'est pour ça que toutes les crèmes hydratantes ne conviennent pas à tout le monde. Avant de commencer cette vidéo, j'étais probablement comme vous, j'avais des bribes d'informations. Je savais quelques, quelques petites choses qui ont été dites dans cette vidéo, mais avec cette discussion, Audrey m'a vraiment permis de mettre les choses au clair. Donc déjà, on se déshydrate naturellement dans un environnement sec, particulièrement les gens qui ont des problèmes de peau sèche. Quand l'épiderme est trempé, il permet à l'eau du derme de s'échapper encore plus facilement. Ensuite, on décape notre couche d'imperméabilisant quand on se lave avec des savons trop forts et c'est pour ça que inlassablement chaque jour il faut recommencer ce rituel de mettre de la crème quand on a la peau sèche. Ce tartiner de crème est utile non seulement parce que euh, quand même c'est désagréable d'avoir la peau sèche, on va se le dire, mais aussi parce que si on le fait pas on laisse la porte ouverte à différents pathogènes. Et j'ai aussi appris que le terme crème que j'utilisais comme quelque chose de très générique, est en réalité quelque chose de précis et de bien différent d'une pommade ou d'un lait euh, au niveau de la façon dont ça agit sur la peau. Donc un grand merci à Dermatodré d'avoir répondu à mes questions et sachez que notre conversation complète, qui fait euh, bien 45 minutes, sera disponible sur sa chaîne dans quelques jours, dimanche. Je vous mettrai le lien en description à ce moment-là, mais en attendant vous pouvez déjà aller découvrir sa chaîne et voir toutes ses vidéos. Elle parle de dermatologie, vous l'aurez compris, allez lui rendre visite et abonnez-vous au passage. Sur ce, je pense que... je pense que c'est l'heure. Cette vidéo est sponsorisée par NordVPN. NordVPN, c'est maintenant un supporteur de longue date de Syllabus, et la raison pour laquelle il l'est, c'est que j'utilise leur service, et je l'utilisais avant même qu'on travaille ensemble. Et un VPN, c'est un moyen de faire croire à Internet que l'on se trouve à un autre endroit que celui où on est réellement. En ce moment, par exemple, je l'utilise pour des programmes télé français auxquels je n'ai pas accès depuis le Québec où je vis. Donc, tous les ans, je l'utilise pour regarder Top Chef, dont je ne loupe aucun épisode. Mais ça peut aussi être utile pour autre chose que les vidéos, n'importe hein. quel contenu dont l'accès serait réservé uniquement à un territoire, vous activez un VPN à cet endroit et euh, là le site web croira que vous êtes un, un petit gars ou une petite madame du coin. Si cela vous intéresse, vous avez accès à une grosse réduction sur un abonnement de deux ans en allant sur nordvpn.com slash syllabus et si en plus vous utilisez le code syllabus, bah, vous aurez un mois gratuit en plus. Bref, nordvpn.com slash syllabus si le service d'un VPN vous intéresse.
Et ben voilà, j'espère que vous en avez tous appris sur les crèmes hydratantes et sur la façon dont notre peau s'hydrate ou se déshydrate. Et on se retrouve à la prochaine vidéo. Bye